ஏற்ற கோணமும் இறக்க கோணமும் கொண்ட கணக்குகள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஏற்ற கோணம் கணக்குகள் பார்த்தோம் அதில் எடுத்துக்காட்டு பயிற்சி சம் பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்த்துருக்கோம் இறக்க கோணத்துக்கான எடுத்துக்காட்டும் பயிற்சி சம் பார்த்தோம் இப்போ இது ரெண்டே நம்ம சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இங்கே வந்து இப்போ ஏ அப்படிங்கிற புள்ளியிலிருந்து என்ன செய்கிறாங்க இங்கே ஒரு ஃப்ளைட்டு பறந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து ஏங்கிற புள்ளியிலிருந்து மேலே பார்க்குறாங்க அப்போ இது என்னது நமக்கு இது வந்து ஏற்ற கோணம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பில்டிங் இருக்கு இது மேலே ஒருத்தவங்க நிற்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்க கீழே இருக்கிற ஒரு பாலை பார்க்குறாங்க அப்போ இது என்னது நமக்கு இறக்க கோணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் நின்று என்ன செய்கிறாரு மேலே பறந்துகிட்டு இருக்க ஒரு ஃப்ளைட் ஒன்றும் பார்க்குறாரு ஸோ இது வந்து நமக்கு என்னது ஏற்ற கோணம் ஏன்னா ஏற்ற கோணங்கிறது கீழேருந்து மேலே ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் தலையை நிமித்தணும் அப்போ இறக்க கோணங்கிறது மேலேருந்து கீழே ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் தலையை குனிஞ்சு பார்க்கணும் அப்போ இங்கே இருக்கவர் என்ன செய்கிறாரு மேலே பறந்துட்டு இருக்க ஃப்ளைட்டை பார்க்கும்போது என்ன செய்கிறாரு தலையை நிமித்துறாரு அப்போ இது என்னது நமக்கு ஏற்ற கோணம் அதே நபர் என்ன செய்கிறாரு கீழே இருக்கிற ஒரு பாலை பார்க்குறாரு அப்போ இது என்னது இறக்க கோணம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஏற்ற கோணம் இறக்க கோணம் இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எடுத்துக்காட்டு பயிற்சி சம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி மூணு ஒன்று சம் கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு மீட்டர் உயரம் உள்ள கட்டடத்தின் உச்சியிலிருந்து அதாவது ஒரு கட்டடத்தோட உயரம் கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு மீட்டர் இந்த கட்டடத்தின் உச்சியிலிருந்து மின்சார கோபுர உச்சி ஏற்ற கோணம் அப்போ கண்டிப்பாக ஏற்ற கோணம்னால என்னது தலையை நிமித்தி பார்க்குறது தான் இப்போ கண்டிப்பாக மின்சார கோபுரத்தோட உச்சி வந்து இந்த கட்டடத்தோட கொஞ்சம் உயரமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவன் அந்த கட்டடத்தின் உச்சியிலிருந்து அந்த மின்சார கோபுரத்தின் உச்சியை ஏற்ற கோணத்தில் பார்க்குறான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது என்னது நமக்கு கண்டிப்பாக இது ஏற்ற கோணம் அறுபது டிகிரி அடுத்து அதன் அடியின் இறக்க கோணம் ஸோ இங்கேருந்து என்ன செய்கிறாரு இந்த மின்சார கோபுரத்தோட அடியை வந்து பார்க்குறாரு அதோட இறக்க கோணம் எவ்வளவு முப்பது டிகிரி ஸோ இந்த இடத்துல தான் மேலே தான் போடணும் இறக்க கோணம் அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க மின்சார கோபுரத்தின் உயரத்தை காண்க ஸோ இதான மின்சார கோபுரம் இதோடைய ஹைட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நேம் கொடுத்துடலாம் ஓ ஏ இது பி டேஷ் இது வந்து பி இது வந்து எம் ஸோ இது பன்னெண்டு மீட்டர்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஏ பன்னெண்டுனா பன்னெண்டு மீட்டர்னா அப்போ P டேஷ் எம்மும் நமக்கு என்னது பன்னெண்டு மீட்டர் தான் அடுத்து பாருங்க P பி டேஷ் வந்துருது நமக்கு ஹைட்டு ஸோ இது வந்து எப்படி நமக்கு வந்திருக்குன்னா பி டேஷ் எம்ஐயும் எம்பியும் நம்ம கூட்டும் போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பி பி டேஷ் ஹச்சு பி டேஷ் எம்ங்கிறது நமக்கு என்னது பன்னெண்டு இது பன்னெண்டு அப்போ எம்பி இந்த இடத்துல வந்து இதோடைய உயரம் நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் ஏன்னா இதோட உயரம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த உயரம் என்ன எம்பியோட ஹைட் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த பி பி டேஷ் ஏன்னா ரெண்டையும் கூட்டும் போது பி பி டேஷ் கிடைக்கும் அப்போ இது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா தானே நமக்கு பி பி டேஷ் கிடைக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த எம்பியை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எம்பி ஈக்குவல் என்னது இது ஹச்சு இப்போ ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஆகும் போது மைனஸ் பன்னெண்டு ஆகும் அடுத்தது பி பி டேஷ்ங்கிறது என்னது மின்சார கோபுரம் மின்சார கோபுரத்தின் உயரம் ஸோ இதோட ஹைட்டு நமக்கு எவ்வளோ மீட்டர்னு தெரியாது அதான் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எம்பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கோணம் பிஓஎம் அப்படிங்கிற இந்த அறுபது டிகிரி கோணத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்போ செங்கோணம் முக்கோணம் ஓஎம்பியில் டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் ஸோ இந்த கோணத்துக்கு எதிர்பக்கம் வந்து என்னது எம்பி பை ஓஎம் அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம் ஈக்குவல் டு என்னது ஏபி ஸோ இது ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இணை கோடுக அப்போ இது எவ்வளோ மீட்டரோ அதே மீட்டர் தான் இதுவும் இருக்கும் இப்போ எம்பி வந்து நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஹச்சு மைனஸ் பன்னெண்டு இங்கே டீட்டா வந்து என்னது அறுபது டிகிரி இப்போ டேன் அறுபது டிகிரி கோல்ட்டு ஹச்சு மைனஸ் பன்னெண்டு பை ஓஎம் ஸோ டேன் அறுபது டிகிரி என்னது ரூட் மூணு ஹச்சு மைனஸ் பன்னெண்டு பை ஓஎம் ஸோ கீழே எதுவுமே இல்லைனா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் ஓஎம் ரூட் மூணு ஈக்குவல்ட்டு ஹச்சு மைனஸ் பன்னெண்டு ஸோ இந்த பெருக்கல் ரூட் மூணு அப்படி போகும்போது எனது வகுத்தல் ரூட் மூணு ஆகும் அந் ஹச்சு மைனஸ் பன்னெண்டு பை ரூட் மூணு இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது செங்கோணம் முக்கோணம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த முப்பது டிகிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் இது வந்து எனது 
எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் இதுக்கு எதிர்பக்கம் வந்து என்னது இது வந்து கர்ணம் இதுக்கு எதிர்பக்கம்ங்கிறது என்னது நமக்கு இந்த எம் பி டேஷும் ஓ எம்மும் ஸோ எதிர்பக்கம் வந்து எம் பி டேஷ் டிவைடட் பை ஓ எம் பட் டேன் இந்த இதில் கோணம் வந்து நமக்கு என்னது ஓ எம் பி டேஷ் சாரி பி டேஷ் ஓ எம் ஏன்னா இங்கே தானே இந்த ஓவில் தானே அந்த கோணம் இருக்குது அப்போ கோணம் தானே நமக்கு நடுவில் வரணும் அப்போ கோணம் பி டேஷ் ஓ எம் ஈக்குவல் என்னது முப்பது டிகிரி அப்போ டேன் முப்பது டிகிரி ஈக்குவல் டு நமக்கு எம் பி டேஷ் என்ன தெரியும் பன்னெண்டு பை ஓ எம் டேன் முப்பது டிகிரியோட மதிப்பு என்னது ஒன்று பை ரூட் மூணு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு பை ஓ எம் ஸோ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் ஓ எம் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ரூட் மூணு இது வந்து ஈக்குவேஷன் ரெண்டு இப்போ என்ன செய்யணும் ஈக்குவேஷன் ஒன்று ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணணும் ஏன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன்று ஓ எம் கண்டிச்சிரு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ஓ எம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணணும்னா ஹச் மைனஸ் பன்னெண்டு பை ரூட் மூணு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ரூட் மூணு ஸோ இந்த இடத்துல ஹச்சுங்கிறது நமக்கு என்னது பி பி டேஷ் ஸோ மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பி பி டேஷுங்கிறது அந்த மின்சார கோபுரத்தோட உயரம் ஸோ உயரங்கிறதுனால தான் ஹச்சு ஹைட் கண்டுபிடிக்கிறோம் உங்களுக்கு டவுட்டாக உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை என்ன செய்யலாம் பிபி டேஷ்னே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இதே கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது ஹச் மைனஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ரூட் மூணு இன்ட்டு ரூட் மூணு ஸோ ரூட் மூணு இன்ட்டு ரூட் மூணு நமக்கு என்னது பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு ஹச் மைனஸ் பன்னெண்டு ஹச் மைனஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஹச் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஆறு இந்த மைனஸ் பன்னெண்டு ஆகிட்டு போகும்போது ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஆகும் அப்போ ஹச் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி எட்டு இந்த ஹச் தான் நமக்கு என்னது பிபி டஸ் அதாவது மின்சார கோபுரம் ஏன்னா சம்ல தானே கேட்டிருந்தாங்க மின்சார கோபுரத்தின் உயரம் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ உயரம் வந்து நமக்கு என்னது ஹச்சு அதாவது பிபி டஸ் ஈக்குவல் டு என்னது நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் ஸோ பிபி டஸ் வந்து நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் 